Halo, Ichan Agus Jam lagi uh, Kita kembali ke Adobe Premiere Sekarang gue mau menjelaskan tentang bagaimana mewarnai Atau orang biasa menyebutnya grading, coloring uh, Tapi ini tanpa plug-in Jadi yang sudah ada di basic di Premiere-nya saja Oke, okay, ini kita pakai modelnya lagi D Salsa yang kalau kemarin lihat video tutorial gua sebelumnya tapi ini salsa masih bocah banget masih masih beberapa tahun yang lalu nggak bocah-bocah banget sih waktu masih kuliah dia oke okay, kita mulai aja uh, di bagian effects cari aja RGB curve ya kita drag ke bagian selectnya eh kita kita oke okay. nah keluar kalian akan melihat ini ini RGB curve nya make sure ini di composite composite kadang-kadang suka kegeser jadi luma jadi hitam putih oke okay, composite kalian akan melihat empat kotak ini master uh, which is semuanya Red hanya warna merahnya, green hanya hijaunya, blue sudah pasti hanya bagian warna birunya saja. Uh, yang harus diperhatikan adalah bagian atas ini <coughs> highlights. Ya kalau nggak salah highlights istilahnya. Di sini mid tones, bawahnya shadow. Uh, coba kita kasih contoh aja. Kalau master ini keseluruhannya, kalau kalian lagi merasa warna videonya kurang terang, kalian bisa aja di bagian tengah ini kita gitu ini kita gerakin oke okay, kalau kalian mau ngambil highlightsnya aja nah, jadi terlalu kontras atau si ininya uh, uh, bisa juga di gituin nah, kalau kalian mau mewarnai misalnya kalian mau terlihat lebih warm nah bisa aja ini bagian atasnya highlightsnya dinaikin kita andu atau merahnya aja langsung semuanya atau bahkan ininya diturunin eh mau di, di warmin lebih warm bagian warmnya seperti apa ini jadi kayak kesannya agak-agak vintage vintage gitu terus uh, bisa juga di combine jadi misalnya ini dinaikin dikit terus bagian greennya juga nah, tapi dia uh, jadi makin Uh, yellowish yellow kuning ini ya buat perbandingannya ini gua klik bagian efeknya nah ini aslinya ini setelah diwarnai ini aslinya ini setelah diwarnai oke kita kembalikan dulu semua tergantung kalian mau style kayak apa ngewarnainnya ini juga jadi hijau terus kalau mau ini dibiruin dikit nah tuh agak-agak instagram style si merahnya diginiin dikit atau diturunin dikit juga bisa nah seperti itu mungkin ini agak-agak apa yang dinamakan cinema look coba kita contohin play aja ya. jadi warnanya sudah berubah eh uh, oke okay, kita andu aja semuanya terlalu banyak terlalu banyak sudah perubahan jadi sekarang jadi tergantung kalian aja kalian mau modelnya kayak apa misalnya kalau kalian turunin highlightsnya eh ini mouse gue masih error sebetulnya eh gue nggak minta dibeliin mouse ya tapi terus uh, ya yeah. ini birunya dinaikin bagian shadownya ini juga dikit aja Oke, okay. ini sekali lagi semua tergantung selera kalian. Kalau misalnya mau ditambahin lagi, jadi seperti itu. Atau ini justru dikurangin. Coba kalau ini, terus ini juga bisa kita mainin bagian ininya kita jadi kayak fade. Kalau di Instagram tuh ada tuh uh, editing eh bagian edit itu yang biar kesannya nge fade. Oke. Okay. Uh, 
ini salah satu contoh mewarnai tanpa plug-in khusus jadi sudah ada di premiernya kalian tinggal coba-coba aja sesuai selera kalian tergantung kalian mau mewarnainya seperti apa <tuh> mungkin untuk perbandingannya kita bisa aja ini gua duplicate layernya copy taruh di video 2 oke ini kita crop cari crop oke bagian atasnya kita crop nah tuh ini kita nah, ini kita matiin yang bagian atasnya tuh kan kelihatan bedanya misalnya kalau kita pilih kelihatan bedanya ya tuh before after nya kelihatan kalau yang setelah diwarnai agak-agak bluish bluish gitu yang agak-agak cinematic yang sekarang kebanyakan orang pakai oke okay, cukup sepertinya share kali ini semoga bermanfaat kalau suka di like uh, monggo di share reshare lagi ke teman-temannya uh, selamat mencoba dan selamat berkarya